Sony 135mm f1.8 G Master Prime Lens. Canon le red ring lenses na Sony le G Master lenses. G Master lenses na puduva eppadi quality appadi nartamo adhe nerathile expensive nu artham. Indha lens oda vela 1900 dollars. Andha alavukku indha lens worth ah. Paapom. Sony 135mm 1.8 G Master lens. இந்த லென்ஸுடைய பில்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னா முக்கியமாக இந்த லென்ஸை கையில் எடுத்ததுமே அந்த வெயிட் நல்லா ஃபீல் பண்ணுவீங்க தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கிராம் கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோ ஸோ கிம்பல் ஒர்க் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்போவே மறந்துடுங்க இந்த லென்ஸு கிம்பல் ஒர்க்குக்கெல்லாம் அந்தளவுக்கு யூஸ் ஆகாது ஏன்னா ரொம்ப ஃப்ரண்ட் ஹெவியாக இருக்கும் கிம்பல் பட் யூஸ் பண்ணுறது நான் பண்ணலாம் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான கிம்பல் வச்சுருந்தீங்கன்னா யூஸ் ஆகும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த லென்ஸுடைய ஃப்ரண்ட் அலவேண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எண்பத்தி ரெண்டு மில்லிமீட்டர் த்ரெட் இது ஸோ எண்பத்தி ரெண்டு மில்லிமீட்டர் த்ரெட்டுன்னா உங்களுக்கு எண்டி ஃபில்டர்ஸ் அது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் போகும் எண்பத்தி ரெண்டு மில்லிமீட்டர் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் இந்த லென்ஸில் எக்ஸ்டர்னல் அப்போச்சர் ரிங் இருக்குது ஸோ கிளிக் ஆன் ஆஃப் அண்ட் சைடில் ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்குது அது நீங்கள் ஆஃப்ல வச்சிட்டிங்கன்னா இது அப்படியே ஒரு சினிமா லென்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஆனில் வச்சுருந்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி லென்ஸ் மாதிரி ஒன் தேர்ட் ஆஃப் அ ஸ்டாப்பில் அழகாக பொறுமையாக திருப்பிக்கலாம் நீங்கள் அப்போச்சரை பட் என்ன தான் சினிமா லென்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணாலும் இது டீ ஸ்டாப் கிடையாது இதுவும் எஃப் ஸ்டாப் தான் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் அந்த டீ ஸ்டாப்போடைய ஃபீல் இதில் இருக்காது அந்த அக்யூரஸி இருக்காது அது ஃபோட்டோகிராஃபி லென்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பொதுவான ஒரு விஷயம் தான் பட் ஓகே லென்ஸ்லேயோ ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்க்கும் மேனுவல் ஃபோக்கஸ்க்கும் தனியாக ஸ்விட்ச் இருக்குது ஸோ சோனியோடைய மெனு சிஸ்டமில் போய் தேடிட்டு இருக்க தேவையில்லை இதிலேயே வந்து ஸ்விட்சை ஆன் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னாக்கா ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்க்கும் மேனுவல் ஃபோக்கஸ்க்கும் தானாக மாறிக்கும் அதே மாதிரி ஃபோக்கஸ் ரேஞ்சுக்கும் தனியாக ஒரு ஸ்விட்ச் வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு வேணுங்கிற ரேஞ்சில் நீங்கள் ஃபோக்கஸை செட் பண்ணிக்கலாம் இந்த லென்ஸில் ரெண்டு கஸ்டம் பட்டன்ஸ் இருக்குது உங்கள் கேமராவில் இந்த ரெண்டு பட்டன்ஸுக்கான ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்பது அதை நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் முன்னே சொன்ன மாதிரி ஜி மாஸ்டர் லென்சஸ்னா குவாலிட்டி இமேஜ் குவாலிட்டி இந்த லென்ஸில் பஞ்சமே கிடையாது கான்ட்ராஸ்ட்லாம் தருவோமா நல்ல இமேஜஸ் வந்து கிறிஸ்பா பாப்பியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஹேஸ் எதுவுமே இருக்காது க்ளீனாக இருக்கும் இமேஜ் பளிச்சுன்னு கண்ணில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இமேஜ் சூப்பராக இருக்கும் ஷார்ப்னஸ் எட்ஜ் டு எட்ஜ் ஷார்ப்பாக இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் சென்டரில் இன்னுமே ஷார்ப்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எட்ஜுக்கு போக போக அந்த ஷார்ப்னஸ் ரொம்பலாம் இறங்கலை ரொம்பவே நல்லா இருக்குது எட்ஜ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸபிள் ஷார்ப்னஸ் தான் இருக்குது பட் இந்த மாதிரி லென்சஸ் வந்து எட்ஜில் அந்தளவுக்கு ஷார்ப்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கறது கிடையாது இந்த மாதிரி லென்சஸ் நான் யூஸ்வலி போர்ட்ரைட்ஸுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் லேண்ட்ஸ்கேப் ஒர்க்குக்கெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் பட் லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த லென்ஸ் லேண்ட்ஸ்கேப் ஒர்க்குக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதனால் எனக்கு அந்த எட்ஜ் டு எட்ஜ் ஷார்ப்னஸ் அவ்வளோ தேவைப்படுறது இல்லை எனக்கு தேவைப்பட்டாலும் இந்த லென்ஸ் எனக்கு ஈஸியாக கை கொடுக்கும் மாட்டாக கஷ்டமாக இருக்கும் எட்ஜ் டு எட்ஜ் செம்ம ஷார்ப்பாக இருக்கும் இமேஜஸ் பார்க்குறதுக்கு க்ரோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த லென்ஸில் சிக்னிஃபிகன்ட் கோமனாட்டிக் ஆப்ரேஷன்லாம் கிடையவே கிடையாது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அப்போச்சரில் நல்ல ஒரு ஹை கான்ட்ராஸ்ட் சுச்சுவேஷன் தான் ஃபோட்டோ எடுத்திருந்தேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எட்ஜில் போனாலும் கூட அந்த அளவுக்கு குரோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் இல்லை பொதுவாக ஒய்ட் ஓப்பன் அப்போச்சரில் எடுக்கும்போது குரோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் தலை விரிச்சு ஆடும் ஆனால் இந்த லென்ஸில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அந்த மாதிரி சரிங்களா க்ளீனாக இருக்குது இமேஜ் அப்படியே குரோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் உங்கள் கண்ணுக்கு பட்டாலும் அதை ஈஸியாக போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் கிளியர் பண்ணிடலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை போக்கா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் க்ளோசஸ்ட் ஃபோக்கஸிங் டிஸ்டன்ஸ் இந்த லென்ஸோட இது வெறும் ரெண்டரை அடி ரெண்டரை அடிக்கும் கம்மி தான் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபீட் அவ்வளோதான் அந்த க்ளோசஸ்ட் ஃபோக்கஸிங் டிஸ்டன்ஸில் ஏதாவது ஒன்று ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா பின்னாடி என்ன இருக்குன்னே தெரியாது கொஞ்சம் பிஸி பேக்ரவுண்டாக வச்சுக்கோங்க கச கச கசன் பேக்ரவுண்ட் இருந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு அது எல்லாம் அப்படியே பிளர் ஆகி கொஞ்சம் அதில் நல்ல பேட்டர்ன்ஸ் தெரியும் ஏற்கனவே பேக்ரவுண்டில் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னாக்கா சுத்தம் ஒன்றுமே தெரியாது அந்த அளவுக்கு பேக்ரவுண்டில் இருந்த லென்ஸ் அவ்வளோ அழகாக ரெண்டர் பண்ணி கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கச கசன் இருக்கிற மாதிரி பேக்ரவுண்டை பார்த்துக்கோங்க அப்போதான் உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் செப்பரேஷனுக்கு ஒரு நியாயமே இருக்கும் இந்த லென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ நல்லா இருக்கு கிளீனாக இருக்கு பார்க்கறதுக்கு செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த பேக்ரவுண்ட் பிளர் வந்து அந்த பட்டரி ஸ்மூத்னு சொல்லுவாங்களே அந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்கும்
அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து உங்கள் பாடி எந்த அளவுக்கு தாங்குதுங்கிறதும் பொறுத்து தான் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை இருந்தாலும் லென்ஸ் ஈடு கொடுக்கக்கூடிய லென்ஸ் அதுக்காக சொல்ல வரேன் வீடியோ ஆட்டோ ஃபோக்கஸும் அதே மாதிரி தான் ஃபோட்டோவுக்கே தாங்குதுன்னா வீடியோ ஒரு பெரிய மேட்ரே கிடையாது ஸ்மூத் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஒரே ஒரு இடத்துல கூட ஹண்டிங் இல்லை அப்படி அழகாக அங்கேருந்து இது வரைக்கும் கொஞ்சம் கூட மிஸ் ஆகாமல் க்ளீனாக வந்தது ப்ராப்ளமே இல்லை ஸோ வீடியோ ஒர்க்குக்கும் இந்த லென்ஸ் தாறு மாறாக இருக்கும் ஃபோட்டோ ஒர்க்குக்கும் இந்த லென்ஸ் தாறு மாறாக இருக்கும் சந்தேகமே கிடையாது ஓகே இந்த லென்ஸ் யாருக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா போர்ட்ரேட் எடுக்கிறவங்களுக்கு நிச்சயமாக அட்டகாசமாக இருக்கும் இந்த லென்ஸ் நல்ல இமேஜ் நல்ல கான்ட்ராஸ்ட் நல்ல கலர் ரெண்டிஷன் க்ளீனாக இருக்கும் ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபிக்கும் இந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த அந்த லுக்கே ரொம்ப ட்ராமேட்டிக்காக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு லேண்ட்ஸ்கேப் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸும் அதே மாதிரி தான் ஃபேஷன் ஷூட்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபேமிலி போர்ட்ரேட்ஸ் குரூப் ஃபோட்டோஸுக்கு கூட இந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் சப்ஜெக்டை அழகாக செப்பரேட் பண்ணி கொடுக்கும் பேக்ரவுண்ட் லென்ஸ் இந்த லென்ஸ் கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தியான லென்ஸ் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் டாலர் அப்படிங்கிறது எல்லாருனாலையும் இந்த லென்ஸை வாங்க முடியாது நான் அதை ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் உங்களுக்கு இதில் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குங்கிற பட்சத்தில் நிச்சயமாக இந்த லென்ஸ் ஒரு கேம் சேஞ்சராக இருக்கும் உங்களுடைய ஃபோட்டோகிராஃபியில் இந்த மாதிரி லென்சஸ் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ரெண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ கன்வின்சிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறது நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நீங்களே புரிஞ்சுக்குவீங்க உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பபாய் இமேஜ் குவாலிட்டி இந்த கேமராவில் குரோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய சிக்னிஃபிகண்ட் குரோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் இந்த கேமராவில் இந்த இந்த லென்ஸில் டீ கிளிக்ட் அப்போ இந்த லென்ஸுக்குன்னு தனியாக ஸோ இந்த லென்ஸில் ஒரு ஸோ இது வந்து